പരീക്ഷക്ക് ഉറപ്പായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ഈ ഒരു തമ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമിന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും ആ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എക്സാമിന് പോവേത് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സും താമസിക്കുക ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാ എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യം സെവൻ പി എമ്മിന് നമ്മുടെ ചാനലിലെ മൂന്നേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് മിസ് ഇതാ ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത് അപ്പൊ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററില മക്കളെ നമുക്ക് ഇത്രയും മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ജനറേഷൻസ് എവല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സിൽ ഏറ്റവും 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പൊ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററില് വെയ്റ്റേജ് കമ്പേറേറ്റീവ്ലി ഇതിനാണ് കുറവെങ്കിലും ഇതിലുള്ള ടോപ്പിക്സിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ് ജനറേഷൻസ് നമുക്ക് അഞ്ച് ജനറേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അഞ്ച് ജനറേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ അഞ്ച് ജനറേഷൻസിലും ഏത് ടെക്നോളജീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയത് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണം ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിരിക്കും ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ഏത് ടെക്നോളജി ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തതായിരിക്കും ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിലും ഏതൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് ആണ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അങ്ങനെയും ചോദിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ നമുക്ക് അറിയാനാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എ മണിന്റെ ലൈവ് അതിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആ അഞ്ച് ജനറേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആവും യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ദ മിസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു നോട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്സ് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമിന് പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ടോപ്പിക് കണ്ടു ഇനി അടുത്തതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് അധികം നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയണ്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അതാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ അഗസ്റ്റ അഡാ കിങ് അല്ലെങ്കിൽ അഗസ്റ്റ അഡാ ലാവ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലേഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഗസ്റ്റ അഡാ ലാവ്ലീസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ആരാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ സ്വന്തം അലൻ ട്യൂറിംഗ് ആണ് അലൻ ട്യൂറിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫാദർ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫാദർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അലൻ ട്യൂറിംഗ് അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചാൾസ് ബബേഷിനെ പറയാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫുൾ ഫോം നമ്മുടെ എനിയാക്കിന്റെ ഫുൾ ഫോമും അതുപോലെ തന്നെ വി എൽ എസ് ഐന്റെ ഫുൾ ഫോമും എനിയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ഇലക്ട്രോണിക് ൽ ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ അതാണ് ഇനിയാക്ക വി എൽ എസ് ഐ എന്താണ് വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങ
എന്താ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ആണ് അല്ലേ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിളിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ബേസ് ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിക്കുക ബൈനറി ടു ആണ് ഒക്ടല് എട്ടാണ് ഡെസിമൽ പത്താണ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ പതിനാറാണ് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ കൺവേർഷൻ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാരത്തോൺ നമ്മുടെ ലൈവിലും ഇന്നത്തെ ലൈവിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ചെയ്യും അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്പർ കൺവേർഷൻ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേറെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് അപ്പം എന്തായാലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ബാഡിനറി അരിത്മെറ്റിക് ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബൂളിയൻ ഓൾജിബ്ര ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നമ്മുടെ എന്താണ് ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് പലതാവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇമേജസ് വീഡിയോസ് ഓഡിയോസ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആവാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഇൻഡിജൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണല്ലോ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡും തിയറി മാത്രമല്ല ചോദിക്കാം നമ്മളോട് ചെയ്യാനും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാനും കൂടെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻ മെത്തേഡ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും നമുക്ക് ചെയ്യാനറിയാം ഇനി ഫുൾ ഫോമുകൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങളോട് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഇമേജസും ഓഡിയോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫുൾ ഫോംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം പി ത്രീ ആണെങ്കിൽ മൂവിംഗ് പിക്ചർ എക്സ്പേർട്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഡിയോ ലെയർ ത്രീ ആണ് അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഡബ്ല്യു എ വി വി ഫോം ഓഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് എം ഐ ഡി ഐ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻ്റർഫേസ് എ ഐ എഫ് എഫ് ഓഡിയോ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കോമൺ ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫുൾ ഫോമുകൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജിൻ്റെ ഫോർമാറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ജെ പി ജി അതുപോലെ തന്നെ ഇ ജി ഐ എഫ് ജെ പി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻറ്റ് പിക്ചർ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഗ്രൂപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബി ബിറ്റ് മാപ്പ് ടാഗ്ഡ് ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ദ ജി ഐ എഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജിഫ് എന്താണ് ഗ്രാഫിക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ പി എൻ ജി പോർട്ടബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫിക് റെഡി പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫയൽസും ഇതേപോലെ തന്നെ എം പി ത്രീക്ക് പകരം എം പി ഫോർ ഉണ്ട് മൂവിംഗ് പിക്ചർ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ മാറിയിട്ട് ഇവിടെ എന്തായിട്ടുണ്ട് ഫോർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എ വി ഐ ഡബ്ല്യു എം ബി ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഫുൾ ഫോമുകൾ അപ്പം ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിക്കുക തിയറി ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെ ഈ ഡാറ്റാസിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബൂലിയൻ ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ഗേറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പഠിക്കണം ബേസിക് ഗേറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഏതൊക്കെയാണ് ആൻഡ് ഓർ നോട്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എന്ത് പഠിക്കുക ട്രൂത്ത് ടേബിളും പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക് ഗേറ്റ് വരയ്ക്കാന്നും പഠിക്കണം ും ട്രൂത്ത് ടേബിളും ഇത് ബേസിക് ഗേറ്റ് ആണ് ഇനി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് ഏതാണ് ഇതിലുള്ള ഈ മൂന്നെണ്ണം യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് ആണോ അല്ല നമ്മുടെ നാൻഡും നോറും ആണ് മക്കളെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ഗേറ്റിനെയും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെയും നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം ട്രൂത്ത് ടേബിള് അതേപോലെ തന്നെ ലോജിക് ഗേറ്റ
ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാക്കി ഗേറ്റുകൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇതും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിലും നിങ്ങൾ എന്ത് വരക്കണം വരക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ മക്കളെ യെസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് ഗേറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക നാൻറ്റ് ഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഗേറ്റ് മതി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് യെസ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻറ്റ് ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ മൂന്നാൾ അപ്പം ഇതേപോലെ നമുക്ക് നോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നോർ ഉപയോഗിച്ച് ഒക്കെ വരക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആ വരക്കാനാണ് അവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം അതും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും ഫുൾ സെറ്റായി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കണ്ടു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററും കൂടി ഉണ്ട് ഫുൾ തിയറി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് മിസ് പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഹാർഡ്വെയറും ഇ വേസ്റ്റും സോഫ്റ്റ്വെയറും അല്ലേ ഹാർഡ്വെയർ ഇ വേസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലാതെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് ടോപ്പിക് ഇതിന് മുമ്പ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് അതേപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് പഠിക്കണം എന്തായാലും പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും ഇൻപുട്ട് പ്രോസസ്സിങ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റോറേജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റേജസ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ വരക്ക വരക്കാനാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ ജോൺമെൻ ഹ്യൂമൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട് അത് വരക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സും വരക്കാൻ പറ്റും രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വരക്കാൻ പറ്റണം ഇവിടെ സി പി യു ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാണ് മൂന്ന് മാർക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ റാമും റോമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇത് മിസ് നിങ്ങളോട് ഇപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് റാമിനെ റോമിനെ രണ്ട് ആൾക്കാരായിട്ട് വിചാരിക്കുക റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്ററായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളാണ് റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കും പക്ഷേ വോളട്ടൈലാണ് കാരണം പവർ ഓഫ് ചെയ്താൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ലോസ്റ്റാവും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റാം ഉറങ്ങി എണീറ്റാൽ പിന്നെ പഠിച്ചത് ഒന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല മറന്നു പോകും അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി റോമ ോ റോമ ഭയങ്കര മെല്ലെ പഠിക്കുള്ളൂ റീഡിങ് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ നോൺ വൊളട്ടൈലാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ചോ പിന്നെ അത് മറക്കില്ല പവർ ഓഫ് ചെയ്താൽ ഒന്നും അത് ഡാറ്റ നമുക്ക് ലോസ്റ്റ് ആവില്ല അത് പെർമനന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റാമും റോമും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതേപോലെ ഉള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറിന്റെ യൂസ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുഞ്ഞിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി ആണ് ആർക്കിടയിൽ ാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസസറിന്റെയും റാമിന്റെയും ഇടയിലുള്ള മെമ്മറിയാണ് അപ്പൊ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ക്യൂക്ക് ആക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അതാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി പിന്നെ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ചോദിച്ചാലും സൈസ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ മെമ്മറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സൈസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പീഡും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇതാ നോക്കിക്കുക മക്കളെ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ട് നമ്മുടെ റാം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹ
ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സുകൾ മാനേജ് ചെയ്യും ഫയൽ മാനേജ് ചെയ്യും മെമ്മറി മാനേജ് ചെയ്യും ഡിവൈസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് പഠിക്കുക എന്താ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് മക്കളെ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസർ ആൻഡ് സിസ്റ്റം യൂസറിന്റെയും സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഫയൽ മാനേജ്മെന്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെന്റ് പിന്നെ ഏതാണ് പിന്നെ ഏതാണ് പ്രോസസ് മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അസംബ്ലർ കമ്പൈലർ ഇന്റർപ്രിച്ചർ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇന്റർപ്രിച്ചറും കമ്പൈലറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാൾക്കാരും എന്താ ചെയ്യണത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്റർപ്രിച്ചർ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ കമ്പൈലർ അങ്ങനെയല്ല സിംഗിൾ റണ്ണിൽ തന്നെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസംബ്ലർ കമ്പൈലർ ഇന്റർപ്രിച്ചർ ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രീവെയറും ഷെയർവെയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതും ചോദിക്കാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് 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 ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് എന്താണ് ഫ്രീവെയറും ഷെയർവെയറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഫ്രീവെയർ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആണ് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷെ ഷെയർ വെയർ അങ്ങനെയല്ല ഷെയർ വെയർ എന്താണ് ഷെയർ വെയർ യൂസേഴ്സിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ചാൻസ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണം അപ്പം എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഫ്രീ അല്ല അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഏതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ മക്കളെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കണ്ടു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കണ്ടു തേർഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് മിസ്സിത നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉറപ്പ് വരുത്ത ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് മിസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കാണാം രാത്രി കറക്റ്റ് സെവൻ പി എമ്മിന് നമ്മുടെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ശുഭ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പറയും അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ എക്സാമില് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ